Dit is Papa Alfa 0 Eco Tango Eco voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 10 juli 2016. Dat is het bulletin van zondag. Today's bulletin is largely in English, but in a moment we will first start in Dutch. We do have Morse code today and an SSTV image in PD90 for reasons of clarity and resolution in this picture with a homebrew design. Gisteren zaterdag dus heeft groot onderhoud plaatsgevonden aan de mast nabij het Mediapark in Hilversum. De belangrijkste mast voor het PI2 NOS systeem, maar er staan veel meer amateurzaken op deze toren opgesteld. De mannen meest zonder hoogtevrees, waarnaar ik met hoogtevrees alleen maar met grote bewondering kan kijken, waren gisteren Joost PE1 RMN, Martijn PD2 NLX, Peter PA3 PM, Rob PE1 CHL, Randy PH4X, Paul PN RJV en Misha PA1 OKZ. Ze zijn volgens mij de hele dag gisteren op de toren bezig geweest, vermoedelijk tot uh, s'avonds wel. Onder andere zijn daarbij een aantal antennes die voor een deel al 15 jaar stonden vervangen. Er is gewerkt aan de antennes voor 23 centimeter, voor 2 meter en voor 70 centimeter. De ontvangstantenne in Hilversum voor PI610 bleek daarbij bij inspectie defect te zijn. Met name de 23 centimeter repeater PI6 NOS zou na de aanpassingen veel beter moeten presteren. Het team is erg benieuwd naar rapporten via het adres info hobbyscope.nl en hobbyscope met een C. Het relais zit op 1298375 met min 28 MHz shift. Andere werkzaamheden zijn onder andere de plaatsing van een drietal sectorantennes voor Hamnet en het plaatsen van een nieuwe patchkast op 120 meter hoogte. Tegelijkertijd heeft bij deze grote operatie ook nog een servermigratie plaatsgevonden. From Australia, this is VK1WIA. The USA's FAA receives more than 100 reports each month from pilots and others who spot what appear to be unmanned aircraft, UAVs, flying too close to an airport or airplane. Now the FAA has commissioned the Pathfinder program to evaluate technologies for detection and identification of unauthorized UAV or drone flights near airports. VK7 News report that they can detect a drone 10 kilometres away using KU band scanning radar, track it using precision infrared and daylight cameras and specialist video tracking software before disrupting the flight using an inhibitor to block the radio signals that control it. The detect, track, disrupt, defeat process is very quick and typically takes less than 15 seconds. Free downloads, Mars Explorers Wanted posters. Mars needs you. In the future, Mars will need all kinds of explorers, farmers, surveyors, teachers, but most of all, you. Download a Mars poster that speaks to you. Each of the eight posters represents a different type of explorer NASA is seeking. You can view them online, print them and share them with your friends. RF pollutions from solar panels. The Netherlands National Amateur Radio Society, Veron, reports on the pollution problems caused by solar panels installed on homes. Electrical systems such as solar panel installations must comply with EMC, electromagnetic capability standards. This means that there is a limit to the electromagnetic fields, EMF, that an electrical system, such as the combination solar panel and inverter, including cabling, may emit. However, a 2014 study in 14 European countries by the EMC Administrative Cooperation Working Group found that this emission limit is more often than not exceeded. <coughs> Offshore radio floats some memories in the UK. If you don't remember Radio Caroline, one of the many popular offshore broadcasters from decades ago, here's a chance to sample what the experience was like amateur radio style. RSGB and Amateur Radio Newsline reporter Jeremy Boot, Gulf 4 November Juliet Hotel, tells us more. What happens when a group of amateurs wait for their ship to come in? In this case, what happens can result in a great tribute and some radio nostalgia. In fact, that's what's taking shape next month with special event station GP5RC, where the R and C stand for Radio Caroline. Those who remember the era will recall Radio Caroline as the highly popular offshore broadcast operation, complete with superstar DJs who revolutionised listening in the UK for about five decades. That ship, by the way, has already come in. It's the MV Ross Revenge, the site of the original Caroline broadcasts. It will be moored on the River Blackwater in Essex for the occasion. The Essex-based Martello Tower Group is operating two stations aboard the craft between the 5th and 8th of August. 
This time, however, although there won't be any disc jockeys or spinning discs, amateurs will be spinning the VFOs on their rigs on most of the HF bands between 40 and 10 metres, including possible operation on 17 and 12, both stations operating concurrently, and there will be a commemorative QSL card. It's not so far-fetched for amateur radio to play such a key role in celebrating broadcast radio. After all, hams were very involved in many of the technical aspects of keeping Radio Caroline up and running in the 60s and 70s. The Caroline broadcasts on board the MV Ross Revenge stopped in 1991, but the tributes go on and on. For Amateur Radio Newsline, I'm Jeremy Boot, G4NJH in Nottingham, in the UK. Rewind. Rewind. A look back on our history. The Russian woodpecker. The notorious over-the-horizon radar that played havoc with shortwave radio began transmissions in July 1976 and continued for more than 13 years. When first heard by radio amateurs around the world, it had a distinctive, sharp, repetitive tapping noise. This resulted in them nicknaming it the Russian Woodpecker, and the name stuck. It randomly hopped on frequencies to disrupt legitimate broadcasts, amateur radio, the marine and aviation bands, and utility stations, resulting in thousands of complaints by many countries worldwide. Transmissions were heard from about 3 MHz to above 17 MHz, and were officially part of the Dragar radar system. In fact, there were three Russian woodpecker transmitters strategically placed in the Ukraine and Siberia. Each had a power of at least 10 megawatts feeding very large multi-element phased array antennas, which in official circles were called the Steel Yard. The woodpecker signals bounced back from the ionosphere and this backscatter contained information which could show any travelling object. At the height of woodpecker nuisance, some receivers were fitted with woodpecker blankers to minimise the harmful interference. The radars were part of the Cold War, and until the fall of the Soviet Union, formed part of the anti-ballistic missile early warning system network. The Russian woodpecker finally went off the air in December 1989, when the Soviet Union collapsed. It has gone, although more sophisticated over-the-horizon radars are now used by several countries for military and border protection.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en ochtends om half elf. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Wil verder gerust je tips, commentaar en desnoods priet praten naar xapenstaartjexdv.me. Ken je de DLZA? Wat is dat? Doe wat lachwekkends op zaterdagavond? Nee gekkie, dat is de digitale leeromgeving Zend Amateurs. Je kunt daar in 10 weken tijd via een website onder begeleiding voor het N of het F examen leren. www.dlza.nl Oh dat is niet gek, in 10 weken. Kost wel een hoop geld natuurlijk. Ik wil eigenlijk ook nog graag een keer voor mijn F. Nee hoor, je wordt voor aanvang wel gevraagd om een borg te storten of een donatie. Als je een borg stort kun je die na je examen weer terugvragen. Ze zijn niet commercieel. Wat was die website ook alweer? Dan zal ik er eens kijken. www.deltalimazulualpha.nl Oké. Okay. De DLZA houdt vanwege haar tienjarig bestaan in het weekend van 15, 16 en 17 juli komend weekend dus een veldweekend waarbij cursisten, oud-cursisten en geïnteresseerden welkom zijn. Er zijn onder andere diverse workshops en allerlei zaken die met de zendhobby te maken hebben. Tevens zal een speciale call PI4 DLZ strook A in de lucht zijn. Deze call zal de hele maand juli actief zijn op de diverse banden. Het veldweekend vindt plaats bij de bekende scoutinggroep Agger Martini aan de Dierenriem 10 in de plaats Maartensdijk. Meer informatie is te vinden op de site van de DLZA, maar ook op bijvoorbeeld www.veron.nl bij het nieuws.